Até, até tem uma, uma, um trabalho que o professor Bob Goodman apresentou uma vez, ele comparou estudos que foram rodados na, na igreja da universidade, uh, grande experimental, 300 leitões em creche, 5 animais por baia, que, e, e, aqui, e aqui eu não estou falando que isso está errado, na verdade é muito certo, tu consegue otimizar, fazer muito trabalho, e, e, e tu treina muita gente para rodar experimento dessa forma também, uh, mas em, em, comparando o consumo de ração, independente do, do tipo de experimento que se rodou, de 25% a 30% de diferença no consumo de ração, quando tu compra a mais para as granjas experimentais de universidade, com menos animais, do que no, no campo, que obviamente tem mais desafio, mais animal urbaia, mistura de lote, o que de certa forma é esperado, mas é bom a gente ter isso quantificado, né? a gente falar que ah, eu, eu não tenho desafio, uh, uh, eu tenho menos animais urbaia, tá, mas quanto que muda, né? qual, qual, qual é o percentual do consumo, eu acho que esse, essas informações são muito importantes e com certeza, tanto na granja experimental como na granja comercial, os estudos têm que tem que, devem ser rodados porque a gente aprende muita coisa e, e, e outra, não é tão fácil assim ficar rodando experimentos com 2 mil animais todos os dias, com, com 50 animais por baia, porque senão a gente travaria, engessaria a ciência e produziria muito menos conhecimento na sua cultura. Professor, algum comentário? Ah, eu vou só reforçar o que você está falando aí, Jamil, porque a gente rodou muito experimento em condição experimental de de universidade, né, com menos animais, é, baias menores, sem dúvida é importante, tá, gente? Eu também não estou dizendo aqui que não deve fazer, mas quando a gente só ter os primeiros resultados na, na granja experimental da Animal Nutri, que está dentro de uma granja comercial, trabalhando com mais animais, é muito diferente. E aí, dentro desse tema que nós estamos trabalhando aqui, cara, você pensa só, se o indivíduo consumiu a mais, tem mais substrato. Você tem uma microbiota diferente, você tem mais desafio. Aliás, você tem uma inflamação metabólica maior, você pode ter, ou menor. Os tipos de desafios são diferentes só pelo, pelo, pelos, pelos pontos intrínsecos ao indivíduo. Entende? O indivíduo que consome mais, ele tem desafio, uma inflamação metabólica maior. O que consome menos, que seria um animal de produção, vamos dizer assim, né, em condições comerciais, ele consome menos, beleza. Mas ele tem outros tipos de desafio. Né, a densidade, mais estresse, um, outros tipos de estresse. Então, é, é, um, é um outro ponto que nós temos que estar atento. Né? Não adianta a ciência gerar muitos resultados a esse tema que nós estamos trabalhando hoje, se nós não tivermos validação, tá certo? Em condições é, comerciais. E isso é muito importante, eu sempre fico muito preocupado a isso, né? Depois, como é que nós vamos traduzir isso daí para o nutricionista, para o sanitarista, para ele tomar a decisão? É, isso é muito importante. 